ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இப்போ நம்ம பெரிய பிரச்சனையில் இருக்கிறோம் அதாவது கோவிடு வைரஸ்லாம் வந்துருச்சு ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்மளை என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்க சேஃப்டியாக வீட்டுக்குள்ளார இருங்க அடிக்கடி கைகளை கழுவுங்க அதுக்கப்புறம் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம மெயினாக இன்னொன்று என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னா ஹெல்த்தியானதாக சாப்பிடுங்க ப்ரோட்டீன் நிறையா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் குறைச்சி நிறைய ஹெல்த்தியானதாக நோய் எதிர்ப்பு சத்து உள்ளதாக சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி கைகளை கழுவ சொல்லியிருக்காங்க இந்த கைகளை கழுவுகிற இந்த நேரத்தில் நம்ம கிட்ட ஹேண்ட் வாஷு யூஸ் பண்ணுறோம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஹேண்ட் வாஷு காலி ஆகிடுது சீக்கிரமாகவே ஸோ இப்போ போய் வெளியில் வாங்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஹெவி ரேட்டாக வேறு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் தான் நான் என்ன பண்ணலான்னு யோசித்தேன் அப்போ தான் எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிது என்ன ஐடியான்னா வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் ஐஸ்வர்யா வெல்கம் டு நாளை பொக்கிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நமக்கு என்னென்ன பொருள் வேணுன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அட்டையோ இல்லை நியூஸ் பேப்பரோ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க செகண்டும் ஒரு சோப்பு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஹேண்ட் வாஷு உங்களுக்கு ஹெர்பல் சோப்பாக இருந்தால் பரவாயில்ல உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக எது இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்களாம் அடுத்தது ஒரு சீவல் கட்டை எடுத்துக்கோங்க வெஜிடபிள் சீ வருது எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி சீவர கட்டரை எடுத்துக்கோங்க ஓல்டோ நியூவோ இல்லை சின்னதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை நமக்கு தேவை இது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸு ஹாட் வாட்டரு இது கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருந்தால் போதும் அப்புறம் ஒரு கிளாஸு கோல்டு வாட்டர் டேப்லேயே பிடிச்சிக்கிட்டா போதும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டும் இதுமே சமமான அளவாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரு பாட்டில் ஹேண்ட் வாஷ் காலியான ஹேண்ட் வாஷ் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் இது இல்லைன்னா பரவாயில்ல லைசால் மாரி நம்ம ஒன்று இருக்கும் அதை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து அந்த மூடியில் ஒரு ஊசியோ இல்லை பின்னோ வச்சு ஹீட் பண்ணி ஒரு ஹோல் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஹேண்ட் வாஷ் நமக்கு வரும் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு முக்கியமான பொருள் நம்ம வந்து சீவில் கட்டை எடுத்து இந்த சோப்பை வச்சு நல்லா காய்கறி சீவுகிற மாதிரியே நல்லா சீவிக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு பொடியாகும் சோப்பு நல்லா குட்டி குட்டி பீஸாக கிடைக்கும் அந்த மாரி இருந்தால் தான் ஹேண்ட் வாஷுக்கு நல்லாயிருக்கும் கத்தியில் நீங்கள் சீவினீங்கன்னா அது பெரிய பெருசாக பீஸாக வரும் அப்புறம் அந்த டியூப்பில் அடைச்சிக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த காய்கறி வெஜிடபிள் சீவர்து தான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக நல்லா இருக்கும் இது நான் ரிசல்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக வந்தது நீங்களே வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் சீவில் கட்டை சீவினதுக்கப்புறம் இந்த இந்த மாதிரி வந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை நீங்கள் கையாலே ஒரு தடவை ஒரு தடவை இந்த மாதிரி நைஸ் ஆக்கிக்கோங்க ஏன்னா அது இன்னும் நைஸ் ஆகிடும் அப்போ சீவில் சீமல் லைட்டாக ஒரு ஏழ மாரி இருக்கும் அதை நல்லா இந்த மாதிரி கையை வச்சு ஒரு தடவை பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பாட்டிலில் இப்படி கொட்டிடுங்க இதை எடுத்து அடியில் எப்பயுமே நியூஸ் பேப்பர் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதில் கொட்டினா கூட நம்ம திருப்பி எடுத்து கொட்டிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ இதில் கொட்டிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஹாட் வாட்டரு எடுத்துக்கிறோம் ஹாட் வாட்டரு எடுத்து கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க அதை முழுகிற அளவுக்கு கூட இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு பார்த்து கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஊற்றிட்டு இப்போ ஊற்றியாச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நான் இப்போ ஊற்றியிருக்கேன் ஊற்றிட்டு அந்த மூடி எடுத்து மூடி இப்படி 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 நல்லா ஷேக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த நுற இதுவாக வர வரைக்கும் ஏன்னா எப்பயுமே சுட தண்ணி தான் எந்த எண்ணெய் பிசுறாக இருந்தாலும் சரி நம்ம அழுக்கா எந்த ஒரு அழுக்காக இருந்தாலும் அது நல்லா போக வைக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நுற அளவுக்கு நல்லா இப்படி ஷேக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி நல்லா ஷேக் பண்ணிங்கன்னா நல்லா நுற வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா நல்லா இன்னும் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த தொகல் வந்து நல்லா கரையும் அப்போ தான் அப்போ தான் அந்த டியூப்பில் வந்து அடைச்சிக்காமல் இருக்கும் நமக்கு ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரியுதுங்களா எதுக்காக நான் வந்து ஹாட் வாட்டர் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு முதல் எடுத்து ஊற்ற சொல்கிறேன்னு இப்போ நல்லா இன்னும் ஷேக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக வர வரைக்கும் அடுத்தது ஓ ஓ நிற வெளில வந்துருச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் நீங்கள் ஒரு கோல்டு வாட்டர் எடுத்தீங்கல்ல கோல்டு வாட்டர் எடுத்தீங்களா அதை எடுத்து தண்ணீர் தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த மாரி நுற தான் வரும் ஏன்னா நம்ம ஹேண்ட் வாஷில் நம்ம தண்ணி ஊற்றும் போது கண்டிப்பாக என்ன சோப் யூஸ் பண்ணி தான் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறோம் தண்ணி ஊற்றும் போது நுற வரும் தான் வாஷ் பேஷன் கிட்ட வச்சு கழுவிட்டு திரும்ப நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நிறைய தண்ணி ஊற்றுறீங்க லிக்யூட் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு அந்த மாரி தேவையில் ஒரு மாட்ரேட்டான லிஸ்டேட் தான் ஹேண்ட் வாஷ் மாரியே இப்போ பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் சூப்ப